Il Movimento 5 Stelle e Vittoria Baldino si può accomodare. Allora intanto insieme ascoltiamo Brambilla, il quale ci racconta quota 100, giusto? Che dati ci sono? 770.000 domande, giusto? Bene, 77.000 domande, 77 poco più di 77.000. Ero rimasto al fare... 600.000 complessivo, sì. Mi, mi po posso fare un piccolo inciso su quello che finora ho sentito? Sono tutte cose molto interessanti, eh? mm. non prendetevela male, però no. voglio dire, noi siamo in un momento eh, di economia di questo paese, che è veramente eh, in uno stato assolutamente preoccupante, siamo gli ultimi per tasso di occupazione, gli ultimi per tasso di crescita della produttività, abbiamo una serie di cantieri di opere pubbliche che sono bloccate da anni, i terremotati hanno ancora le macerie nei paesi, io eh. di questo non sento mai parlare. No, Brambilla, e questo non sono... ce lo deve dire, Brambilla, sì, la prego, non vede Agora. Questo lei non ce lo deve dire, perché noi parliamo Questo? di terremotati, di cantieri, di tutto. Stamane c'è stato, ieri, comunque una cosa importante che cambia il, lo scenario politico nazionale. Siccome di politica ci occupiamo, ci occupiamo anche di questo, come ci occupiamo oh, delle ragione. elezioni in Sardegna, eccetera. Quindi non si preoccupi che noi ne parliamo. E lei è qui proprio per parlarci di paese reale. Fa bene a ricordarlo sì. anche ai nostri politici, no? Perché vorremmo sì, capire che... chi è che vuole andare in pensione. Beh, eh, se, se volete il mio parere, sia quota 100 sia reddito di cittadinanza, sono due manovre che sono state fatte ma che probabilmente non sono coerenti con la situazione. Mi scusi, attuale. ma lei non ci parlava con Saldini, mi ci diceva che le vi scrivevate, la davano pure come titolare, come candidato all'Inps? Beh, noi abbiamo scritto un programma, io ho concordato un programma sulla flessibilizzazione della riforma Monti Fornero che è stato scritto sul programma della Lega, diceva tutta una serie di cose, poi probabilmente per motivi di contratto, di accordo con il Movimento 5 Stelle, tutto questo programma è stato cambiato, l'incentivo del 130% sull'occupazione, il rafforzamento di industria 4%, punto zero, cioè per capirci quello di aumentare i posti di lavoro non è stato realizzato ed è stata invece introdotta quota 100 nello scambio allora... dicendo reddito di cittadinanza favorirà certamente il sud e quota 100 favorirà certamente il nord la prima sorpresa che ci siamo trovati è che invece il grosso di quota 100 quasi il 42% riguarda le otto regioni del sud cartello che però 7. hanno molto meno cartello 7 ma perché mm. questo secondo lei avviene? E questo avviene perché probabilmente, eh, soprattutto al, al centro e anche al sud, ci sono delle carriere molto lunghe, ma dal punto di vista lavorativo discontinuo, con pochi contributi e con poche purtroppo occasioni di lavoro, anche perché al sud nessuno parla di infrastrutturarlo. Come si fa a sviluppare una Calabria, a dare un futuro ai bambini di questa regione se non ci sono strutture, se quello che conta lì è l'andrangheta e qui andiamo avanti da vent'anni Aspetti cioè, Brambilla, tasso... siccome c'è Baldino che è una donna del sud, magari le vuole anche rispondere il Movimento Guardi, 5 Stelle ma, visto che... ma Sì, a parte che voglio precisare una cosa non c'è stato nessuno scambio, nessuna logica di, del, del do to des quota 100 era nel programma del Movimento 5 Stelle la Lega aveva nel proprio programma il superamento della legge Fornero il reddito di cittadinanza era come è noto nel nostro programma di di, di elettorale già nel 2013 quindi abbiamo unito queste, queste idee e abbiamo, le abbiamo cristallizzate nel contratto di governo ed ecco che oggi abbiamo questi dati, cioè 77 mila domande per quota 100 e dopo domani partiranno, partirà il termine per le domande per il reddito di cittadinanza. Poi volevo dire una cosa mh, proprio mh, spezzare una lancia nei, in favore dei miei conterranei il sud, la Calabria non è solo Ndrangheta, la Calabria è una terra che grida vendetta Ma non perché mica detto è, questo, è eh. piena di gente è che, che vuole lavorare abbiamo delle risorse ehm, anche mh, eh, culturali paesaggistiche no, 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 incredibili no, no. è una terra che non ha niente da invidiare a nessun'altra terra, a nessun'altra regione d'Italia, è stata totalmente abbandonata sotto la scusa del, dietro la scusa dell'andrangheta della mafia, dalle istituzioni da tantissimi anni, nessuno ha avuto un reale interesse a far sviluppare quella terra perché c'è delle potenziali altissime e io credo che per la prima volta questo governo, il mi 
Ministro Toninelli è stato tre volte in Calabria, tre volte, ha dimostrato un interesse, un interesse crescente, sono sicura che piano piano, certo ricostruire un paese da, dalle macerie non è facile, però piano piano cominceremo a vedere i risultati. Brambilla, vabbè. Guardi, io nel 2007 ho presentato il quinto rapporto sulla regionalizzazione e l'ho intitolato per la quinta volta a partire dal 1995 al 2007 se il sud non si sviluppa sarà tutto il paese che ne trarrà documento. Purtroppo la Calabria che per ogni 100 euro che incassa ne pagava all'epoca 29 a distanza di 29 anni ne paga 33-34. Ora io sarei felicissimo se riuscissimo a fare sviluppare queste regioni del sud perché è l'unica possibilità che abbiamo per fare decollare l'Italia perché fa media. Il problema è che purtroppo soprattutto negli ultimi 12-13 anni di governi che sono stati veramente non incisivi noi abbiamo avuto un incremento stratosferico del debito pubblico e un detrimento enorme delle infrastrutture Ora, anche il reddito di cittadinanza sud, le infrastrutture è non le hanno spesso fatte senta Brambilla però andiamo avanti non, non, eh, capiamo bene il, 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 quello che riguarda quota 100 appunto questi dati che lei ha elaborato perché sono più gli uomini che le donne a chiedere quota 100 72,3% di uomini e 27,6% di donne che vuol dire questo dato? Beh, intanto vuol dire che in Italia noi abbiamo un tasso di occupazione maschile molto alto, le donne sono riuscite ad avere un tasso di occupazione il più alto nel maggio dello scorso anno, ma nei confronti con l'Europa siamo distanti di 15 punti. Questo è il primo argomento. Il secondo è che le donne hanno normalmente delle carriere discontinue, ahimè, hanno delle problematiche molto più grosse dei maschi che andrebbero risolte non sono mai state risolte per cui chi arriva a 38 anni di anzianità ecco. contributiva prevalentemente i maschi Senta, altra domanda eh, che cosa ci aspetteremo alla fine di quota 100? secondo lei quanti saranno le domande? rimarranno questi valori che abbiamo visto cioè maggioranza sud e, e poi centro e poi nord 41% sud ma si dovrà andare avanti così, però tenete conto di una cosa, che la finanziaria di quest'anno sarà molto complicata e eh, conseguentemente io non credo che i 315 mila potenziali di quota 100 eh, possano arrivare a questo numero perché scatteranno delle clausole di salvaguardia se mi consente però quota 100 si sarebbe potuta realizzare non in questi termini ma in termini un po' diversi utilizzando i cosiddetti fondi esuberi e i fondi di solidarietà quelli che nel 2000 introducemmo noi per il settore delle banche e delle assicurazioni. In questo caso noi abbiamo mandato, aiutato a raggiungere l'età di pensione legale oltre 70.000 persone in 18 anni senza un euro di costo per lo Stato. Ora, quota 100 è diverso da rendere più flessibile la riforma Montifornero, perché quota 100 è un liberi tutti, se ne vanno tutti anche coloro che avrebbero potuto lavorare. E cosa un po' più grave è che il divieto di cumulo impone tra l'altro che chi sceglie quota 100 avrà una pensione che non sarà indicizzata al 100%, quindi parte da 100 avrà una pensione di reddito, avrà una pensione che sarà mal contata a 70 e non Ma sarà perché indicizzata. Sono meno, perché sono meno contributi versati, quindi dipende dai contributi, no? No, no, diciamo che eh, anche qui è molto tecnico, adesso cioè, no, avremo no, bisogno no, no. di di qualche tempo in più, però quelli che vanno in pensione adesso sono tutti retributivi, cioè quelli che il 31-12 del 95 avevano più di 18 anni, questi prima vanno in pensione più guadagnano, quindi paradossalmente 2019, 2020 e parte del 2021 chi andrà in pensione 
avrà praticamente molti più soldi nonostante abbia versato 5 anni meno e l'altra considerazione mi chiedeva sulle donne lei immagini la opzione donna e quota 100 un signore con quota 100 retributivo va in pensione con circa il 105% uh -huh. di quello che avrebbe dovuto prendere. Una donna che ha quota 96, se va bene, per soli 4 punti di differenza, essendo lei costretta a ricalcolare tutto a contributivo, andrà in pensione con forse meno del 70%, cioè avrà un taglio della pensione di oltre il 30%. Queste sono delle tecnicalità che in quota 100 faranno sentire il loro peso in futuro perché è stata scritta male. Guardi, C'è tutta credo la possibilità ci, di rimetterla credo a posto. Ci, credo che ci riaggiorneremo anche con gli altri suoi dati. Grazie per essere stato con noi. C'è Pinotti, c'è... Eh, C'è cioè Senaldi, sono rimasti. Allora, Pinotti, volevo sentire Baldini. Baldino rispetto al Partito Democratico che adesso sceglie, ha scelto il suo nuovo segretario, se ha qualcosa da dire alla Pinotti, qualche cosa che si aspetta. Ma eh, oh. dove va? Qui, qui, no, sto tutto qui. Oh, no, lei, veda. Ma io non posso fare altro che fare un in bocca al lupo di buon lavoro al nuovo segretario del Partito Democratico. E ho avuto modo ieri di ascoltare parte del suo discorso e adesso insomma, voglio, voglio vedere, sono curiosa di, di capire adesso come si comporteranno in Parlamento rispetto a dei provvedimenti. Cioè cosa si aspetta? Ma io, mh, quello che mi aspetto io poco conta, mh, quello voi che si aspetta dei cittadini ovviamente. più che no, altro è importante che perché comunque movimento. noi stiamo per approvare un provvedimento molto importante che va nella direzione proprio di aiutare, di tutelare le fasce più deboli, di tutelare i lavoratori, di aiutare le imprese ad assumere, quindi io mi aspetto che il Partito Democratico in Parlamento abbia un atteggiamento costruttivo rispetto, a questo, cittadinanza. rispetto a questo provvedimento Pinotti. e anche ad altri. Ma diciamo che sicuramente in Parlamento non dovremmo avere lo stesso atteggiamento che i 5 Stelle hanno avuto con noi nella scorsa legislatura, diciamo con insulti pretestuosi e una serie di niet e di posizioni negative che adesso quando sono al governo in realtà stanno trasformando completamente, certamente un atteggiamento diverso. Però so, ringrazio per gli Ma auguri di buon lavoro perché è così che ci si comporta posso diciamo, dire nelle, fra forze politiche che si devono rispettare. Perché dobbiamo riportare in questo Paese una civiltà anche del linguaggio politico che in questi anni si è andata dispersa. Io e penso, quindi, che... Mi penso che ci si debba confrontare sulle cose, sui provvedimenti. È stato mm. molto interessante per esempio ascoltare Brambilla su quota 100 perché in realtà poneva tutta una serie di questioni che abbiamo posto anche noi Senta, nella discussione dei provvedimenti. Baldino, cioè, lo chiedo a lei, ma lei un, un domani... bandiera, un... ma in realtà crea una serie okay. di ingiustizie, ma su aspetta, questo l'ha raccontato aspetta, molto aspetta. meglio Brambilla, eh, che tra l'altro è stato uno aspetti. che ha lavorato sul programma della Lega. Aspetti, Pinotti, lei, Baldino, potrebbe mai immaginare in un PD diverso, come si apre nella gestione di Zingaretti, ad esempio la Lombardia ha detto, Zingaretti con noi ha dialogato, si potrebbe mai immaginare un un dialogo anche in funzione di un Io devo un attimo, fatta politica. Io devo un attimo rispondere a eh. una cosa, l'atteggiamento avuto nella scorsa legislatura eh, è stato sempre sui temi, non era stato mai pretestuoso rispetto ad, una, ad un ideale, ma è stato su singoli, su singoli provvedimenti, ogni volta che il movimento occupato i banchi del governo, il movimento occupato la, il tetto della Camera l'ha fatto per difendere eh, il, alcuni diritti, la Costituzione, mm -hmm. per difendere i cittadini, non era mai pretestuoso. Io penso che adesso ci sia un governo che sta lavorando da uh, nove mesi e che quindi bisogna pensare all'oggi e farlo bene. Diciamo la risposta sulle alleanze diciamo, è fanta politica al momento, mi sembra esatto. di capire tanto che nemmeno mi risponde. Grazie Roberta Pinotti, vediamo, venga con me Baldini, scendiamo insieme queste scale, non troppo pericolose per entrambi e vediamo con Enzo Miglino che cosa è successo in quest'ultimo anno, il 4 marzo, il voto si può sedere qui Baldino. Sì, un anno molto intenso, un anno sicuramente molto intenso, 4 marzo 2018 il voto, insomma il grande successo del Movimento 5 Stelle, eh, il buon risultato della Lega, il pessimo risultato del Partito Democratico, insomma tante cose nella nostra politica fino ad oggi, il riassunto con Francesca Garia. Volano i 5 Stelle, centrodestra prima coalizione ma la Lega sorpassa Forza Italia, crollo del Partito Democratico. Se siamo mafiosi, se siamo corrotti. Se siamo impresentabili, se abbiamo le mani sporche del sangue, sapete che c'è? Fate il governo senza di noi. 
Ricordiamo la riduzione delle tasse, il lavoro per i giovani. Il confronto tra i partiti politici non ha fatto progressi. Dobbiamo utilizzare l'articolo 90 che parla delle responsabilità del Presidente della Repubblica. Borsa in rosso, euro in calo. Ho accettato l'incarico di formare un governo. Prima poi al governo di questo paese ci andiamo. Resta il nodo del Ministero dell'Economia. Ma secondo lei ci sono dei veti per la sua figura via 20 settembre? Il ministro Salvini non darà alcuna autorizzazione allo sbarco. Perché qua qualcuno prende in giro gli italiani. Noi stiamo approvando in queste ore il DEF. Manina politica, manina tecnica, io questo non lo so. Abbiamo evitato la procedura di infrazione. Avremo abolito la povertà. Siamo contrari alla TAV da sempre. Opera pubblica di cui l'Italia dovrebbe aver vanto. Gli iscritti 5 Stelle hanno votato no all'autorizzazione a procedere per il vice premier Salvini. Se gli iscritti decidono una linea sono contento che il senatore Airola e il senatore Mantero dire io mi adeguerò. Allora, bene, eh, ieri peraltro in questo... Come è stato quest'anno di governo De Masi e che cosa ti aspetti anche da questa nuova gestione del Partito Democratico? Ma io credo che quest'anno di governo ci ha fatto capire proprio tante cose. Mm. Ci ha fatto capire per esempio che eh, una percentuale notevole degli italiani è poco solidale, eh, è stata contro eh, gli immigrati, contro l'integrazione. Ci ha fatto capire che una parte notevole degli italiani è in condizione mentale prefascista eh, alla quale non Dai, eravamo... Sì, 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 sì. No. Eh, so perché, eh, l'ho scritto e lo posso giustificare quello che dico, eh, sulla base di tutte le analisi di prefascismo che ci sono state negli anni precedenti per i fascismi nel vario paese. Sì, ma un fatto concreto sì. che autorizza è, è, è complicato, utilizzo. ci vuole tempo per spiegarle e qui non abbiamo tempo. <ride> eh, beh, mi, mi, mi limito a dire no, il mio punto, il mio di, tempo, punto eh, di vista. Si è capito poi una cosa eh, importantissima per me sociologo, che a moltissimi non interessa assolutamente che ci siano dei poveri e che i poveri aumentino. Tutto il dibattito sulla povertà è stato spostato sull'occupazione e altre cose, mentre ci sono 5 milioni di poveri, di cui 4 milioni sono bambini, donne che non possono lavorare, handicappati, eccetera, eccetera, e che non hanno nulla a che fare con l'occupazione. Allora... Pietro, Quindi, in questo abbiamo Grillo, capito dice, molte cose. Grillo dice che 250.000 persone hanno manifestato contro il razzismo, un razzismo esclusivamente mediatico. In questo diciamo, le, le, eh la, no. il governo è, è molto compatto se Grillo rappresenta il Movimento 5 Stelle. Ma sì, perché io vorrei mettere in guardia questo. Cioè, non è che essere, contro, eh, essere a favore di un'immigrazione eh, controllata, con delle quote... Eh, essere contro il traffico di clandestini, essere contro gli sbarchi equivale a fascismo. Questa è un'equazione, ah, no, secondo me, questo, questo eh, lo so, lo che, che la sinistra sta facendo in piazza e che secondo me la schiaccia su delle posizioni che sono poco popolari ma anche poco realistiche ed è anche un senso di debolezza, cioè quando non si capisce l'avversario la sinistra gli dà del fascista. Allora, Salvini per esempio non è mai stata contro, almeno negli ultimi due o tre anni da che è leader di governo, non è mai stato contro l'integrazione, non è mai stato contro l'immigrazione controllata, è sempre stato contro la clandestinità, contro gli sbarchi. Ma se eh, lo sono beh, anche gli immigrati che regolarmente sono venuti per qui, altro, lavorano per altro, e contribuiscono, a cui noi dobbiamo dire benvenuto, però professore certo. scusi, la sua analisi mi sembra un po' eccessiva, mi perdoni. Se Nadia ha pienamente ragione. Lei, cioè... lei, lei, lei ha, ha tutto il diritto, però le assicuro dico... che esistono decine di dati, di saggi, penso a quelli di Talcott Parsons, di Adorno, che analizzano nei minimi dettagli quali sono i sintomi che precedono il fascismo. Però guardi, e ci sono tutti in Italia, gliela assicuro. Io non metto in dubbio che lei abbia studiato eh, eh. e che la veda così, però mi perdoni, se lei si no, riferisce... Non è che la vedo io. No, ho capito, però mi sembrano allarmismi esagerati, francamente. Eh, Questo so, paese è un paese esasperato, non è un paese razzista. C'è una differenza di io studi. Mi rifiuto, no, però io mi rifiuto di eh, bollare come razzismo quelle che sono semplicemente fenomeni di esasperazione per un andazzo inefficiente, un po' fanatico, un, un po' ideologico che ha diciamo, contribuito a esacerbare gli animi. Intanto... Anche 
perché? A Pietro? Scusa, scusate, no. perché poi devo, devo andare. Sì, no, ti volevo chiedere un fare un altro castello. Perché invece nel governo è uscita fuori un'altra eh, diciamo, presa di posizione da parte del Movimento 5 Stelle, parlo di Buffagna. Perché cosa è successo? Che eh, il, il, il ministro Fontana ha dato il suo non patrocinio, un'iniziativa solo sua, quindi non è di Palazzo Chigi, al congresso mondiale delle famiglie a Verona, dove andrà anche Tajani. Sì. Buffagni scrive, c'è stato un tempo in cui le donne più emancipate e gli omosessuali venivano bruciati sui roghi, pare che qualcuno abbia nostalgia di quel periodo scuro, non io. Ha scritto su Facebook, poi ha fatto anche un'intervista. Baldino, perché sì, avete eh. sentito l'esigenza di uscire Semplicemente eh, su questi temi? Semplicemente perché il patrocinio non è stato mai richiesto alla presidenza eh. del Consiglio, questo ha espresso il Presidente del Consiglio Conte e, per, e pertanto non è stato concesso alcun patrocinio. Quindi bisogna intanto specificare questo. Io vorrei, vorrei inserirmi un attimo sul dibattito di prima. Credo che le le posizioni siano abbastanza conciliabili, non voglio contraddire perché sì, sì. ho immensa stima al professor De Masi, ma io penso che bisogna porre l'attenzione sulla, sulla difficoltà, sull'esasperazione, come diceva giustamente, dei cittadini, della oh, popolazione. Che, no, perché io penso che non si... Guardi, io voglio interpretare le parole di, di Grillo di ieri. Lui mm. non, chiaramente non, ave, non è stato un attacco frontale, come ho letto, alla piazza, perché tutti possono fare un attacco frontale ad una piazza tranne Beppe Grillo, sappiamo perché. È mh, una certo, interpretazione l'interpretazione eh. di un sentimento che si sta diffondendo che sicuramente è stato purtroppo fomentato da politiche che hanno abbandonato delle classi sociali disagiato creando delle tensioni sociali che rischiano di esplodere se non si fa qualcosa, se non si va incontro a queste persone ed è quello che stiamo facendo anche con il reddito di e cittadinanza. E sul tema dei diritti civili secondo te cosa ha voluto rimarcare Buffagni, Pietro? Ma secondo me eh, lui ha voluto rimarcare la vicinanza eh, di 5 Stelle a tutte le tematiche LGTB come si dice e come è noto quindi, peraltro come è noto peraltro e più che altro secondo me non ha voluto e qui io denuncio una sorta di fascismo all'incontrario loro non danno il patrocinio a questa manifestazione che è ma una non ce l'hanno mai chiesto non hanno chiesto il per, per le famiglie Scusate, allora lo darà e se lo darà lo, saremo tutti contenti ma diciamo così è un po' Eh, preoccupato dalla possibilità di dare un patrocinio all'amministrazione per le famiglie che voglio dire eh, credo che non sia un concetto negativo perché ha paura di essere criticato dalla comunità LGTB eccetera e questo secondo me no, dà il segno della separazione del clima a cui siamo arrivati da tutte le parti Sai, Pietro, cioè, perché... che, che uno non può dare un patrocinio o è spaventato a dare il patrocinio al raduno delle famiglie ma non è così. questo è un, se, chiedo... è, è un altro ma sintomo ma di Pietro, fascismo aspetta, no. per dirla aspetta, con aspetta, De Masi no, detto questo io però mi devo, devo salutare con... veramente no hai ragione Pietro ti ho trattato ti ho persino telefonato in diretta no, un movimento che si batte. allora no è vero Ciao. no perché per precisione grazie di essere stato con sì, noi e per precisare nel, il sottosegretario del Movimento 5 Stelle pubblicava un articolo che ricostruiva le posizioni pro life vuol, vuol dire anti abortiste e anti LGBT qui Q, eh, quindi lesbian, sì, transgender, sì. queer, eccetera, di alcune delle associazioni protagoniste delle manifestazioni. Saluto anche il presidente Lance che adesso ci raggiunge, quindi andiamo a parlare di economia e volevo vedere però questo videino che è circolato. Buongiorno, buongiorno. grazie buongiorno. per essere con noi. Buongiorno, buongiorno. buongiorno. Fammi vedere buongiorno. questo videino del numero 12. Il numero 12 è il candidato della Lega a sindaco di Pontederia. Siamo in provincia di Pisa, lui si chiama Giuseppe Brini, ha fatto un recente evento elettorale e si parlava insomma anche dei temi discutevamo prima di famiglie sentite cosa ha detto Brini Matteo Salvini ha un, un altro grande merito che tutti gli devono riconoscere e che non è statisticamente probabile ci ha ridato l'orgoglio di essere italiani preferenza di vivere, io dico ai miei nipoti, io ho quattro nipoti, una famiglia normale, non c'ho gay, non c'ho niente che non famiglia normale, non c'ho gay, non c'ho... Eh, quello è anche il vostro candidato Ruggeri, ma vi allora, sembra il caso di esprimersi in questo modo? Senta, il discorso mm. era, cerchiamo di usare le parole, di mi dieci, dieci secondi perché è un discorso delicato. Mm. No, non è il caso di usare quelle parole per rispondere alla sua domanda, però distinguiamo. Allora, una battuta è una battuta e politicamente corretto non è, come dire, sinonimo di buona educazione, è sinonimo di ipocrisia. Allora, se come sembrava, perché la reazione intorno era di, di, di risate, si tratta di una battuta, trattiamola come tale infelice quanto si vuole però io le dico anche una cosa forse è il caso che tutti noi iniziamo a pensare 
che in questo Paese se una cosa è accettata e considerata giustamente come normale ci si possa anche fare una battuta sopra. Cioè, una battuta resta tale anche se le ripeto. Capisco il contesto, è poco adeguata e lui ha sbagliato, credo si sia anche scusato. Mi pare che stia dando del credito a quello lì. Come? Lei sta dando del cretino. Sì, a non mi ha fatto stato... l'impressione di essere una persona particolarmente brillante. Io non... Però le posso dire una cosa, io ho molti amici omosessuali che ovviamente a cui voglio bene esattamente come quelli eterosessuali e io le garantisco che sono i primi con i quali mi racconto sì. barzellette. Dopodiché il tema è la cosa no... concetto di normalità. Normale, bisogna ecco. poterci scherzare sopra. Il concetto di normalità. Altrimenti voglio dire, tema, dire che Nino Banfi e Vanzina sono omofobi perché nei loro film c'erano battute. No, se una cosa è considerata normale ci si deve poter scordare. Perché corretto, non si offenda la Diciamo la... storico adatto per considerare una cosa normale una cosa anormale perché qui non, non si è tratta di normalità infelice, o esatto, ma è proprio quello, è quello che le dicevo cioè... abbiamo una responsabilità che sono normale come sono gay, sicuramente, gay no? No? sicuramente, sicuramente. però voglio dire una ripeto, questa è una battuta e trattiamola come tale diverso e assai più grave per quanto mi riguarda non è una battuta omofoba questa Ruggeri? mi scusi le ripeto per allora, di allora le, le battute che sono contenute in tutti i film dei Vanzina e di Nobacchi sono omofobe no sono battute io non voglio difendere però lui, un ho, premesso, ho, premesso, ho premesso che ha sbagliato secondo me, no. ok? Questo lo dico, dopo però di io, io ci tengo, per chi è a casa e ci guarda, no, dico, dopo di che, proprio per evitare l'esasperazione di cui parlavamo prima, a che si distingue il comportamento veramente offensivo e razzista, che per me è negare un lavoro negare un saluto, negare una vicinanza fisica, negare un rapporto sociale no, normale, omofobo, ok? Verso, beh, verso chi è gay, verso chi è di colore, quella è una cosa gravissima. Dal discorso diverso che può incidere sulla buona educazione, d'accordo, ma non fa razzismo, Vabbè, vero? Facciamo, che è una battuta. Per quanto infelice e per la quale io spero si sia almeno scusato si il candidato, scusato. ecco, insomma. Vabbè, però insomma, il io... tema è l'omofobia poi sempre del paese strisciante. Ma non me paese, non sembra non so. un paese omofobo questo, eh, Baldino, ripeto, se vuole cioè, non... andare avanti, se non poi se vuole replicare su questo, questa cosa, no, no, visto che avete guardato, assunto una posizione allora, come, particolare come movimento ma come movimento eh, noi non abbiamo mai nascosto che sul tema dei diritti civili con, non c'è un'uniformità di, di vedute con la Lega, proprio per questo è un tema che noi preferiamo al momento non andare ad intaccare perché non siamo d'accordo, è chiaro che è così e, e, pertanto... Vabbè, però un movimento siamo... ha anche una funzione pedagogica e bisogna essere pedagogici verso i, gli aderenti al movimento nel far capire che certi valori sono valori e basta certo. non ci si deve discutere nel 2019 ma, non, ma si, è per questo, non si può ma stare è proprio, a discutere ma è ancora sul razzismo che, eh, non so esatto, se è chiaro no, no, su questo siamo d'accordissimo eh. però è chiaro che eh, non, non, non possiamo ehm, come dire, andare ad intaccare una, un settore, un, un ambito in cui non c'è ehm, non siamo d'accordo con, con l'altra forza di governo proprio perché noi pensiamo che non bisogna arretrare rispetto alle conquiste che sono state fatte in eh, ci anni. Anni. Allora, scusa, ma voi ehm, vedete un paese adesso ve lo chiedo facciamo, veramente voi vedete avanti. un paese omofobo in Italia se qualcuno vedo, fa battute magari ma una battuta va bene. è una abbiamo battuta va bene, cioè, dai, come allora, se io pretendessi che lei mi, che non mi chiamasse pelato e le politiche chiamate diversamente capellone no, non mi offendo, è una cosa normale voglio dire, è una cosa normale una battuta allora andiamo avanti Macron, ieri da Fabio Fazio perché riporta il tema delle opere pubbliche di cui qui il nostro eh, amico Gabriele Buia ci, vuo, ci vuole parlare Vai. ovviamente si è parlato di tante cose Serena una lunga intervista realizzata all'Eliseo registrata, andata in onda ieri sera si è parlato di nazionalismo, di eh, politica di come deve cambiare la roba, si è parlato però anche di TAV, il treno alta velocità Torino, Lione, vediamo cosa ne pensa Macron il... Écoutez, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur ce point sono stati fatti molti lavori a questo proposito sono state svolte svariate analisi è una cosa molto importante per le regioni transfrontaliere, è una cosa molto attesa ed è la scelta che è stata fatta dai nostri predecessori che hanno sottoscritto quegli accordi che noi abbiamo confermato. So che ci sono molte sensibilità su questo argomento, in modo particolare per quanto riguarda il tracciato e l'attaccamento alle valli. Ma io penso che riconcili d'abord dans la Credo che li risolveremo nella consultazione e nella concertazione, ma non credo che possiamo lasciare la nostra società in una scelta binaria, in cui ci sarebbero gli amici dell'ecologia da una parte per la decrescita e gli amici del progresso economico dall'altra parte che sono contro l'ecologia. Buia, questi sono i vostri dati, cartello 12, opere bloccate, 270 opere pubbliche bloccate, di che parlate? 
Stiamo parlando stiamo della commentando... differenza. Lei diceva, però Fazio non ho mai intervistato Conte. Io stavo dicendo che tra Conte... Ma credo che, Conte... che, che gliel'abbia chiesto però anche... Eh, sì, no, io stavo dicendo Conte. che tra eh, Conte so, e Macron eh, però... c'è un certo dislivello di importanza a livello europeo. Vabbè, ma questo è... Questo, questo è un mio è... punto di vista. Eh, sì, sì, no, vabbè, poi ho... comunque, vabbè, non lo so, chiederemo a Fazio se ha, se ha chiesto a Conte di andare o andrebbe, deve andare Conte se Fazio lo invita, secondo lei? Ma sì, eh, penso certo, sì, sì perché no. Certo, cioè, vabbè, cioè, allora, cioè, andiamo cioè, sulla cioè, Repubblica. Eh, dice Toninelli, però in realtà c'è un controdossier, i vostri numeri sono imprecisi, dice che in realtà anche qui in questa intervista della verità, intanto lei mi racconti così io vi cerco il passaggio. Ance, Buia, Presidente Buia, cosa avete da chiedere al Governo di cui Baldino allora, è rappresentante intanto, per iniziare quel di partito, cartello di che movimento. è già vecchio, è arretrato, le opere pubbliche bloccate non sono 270 ma sono circa 600. E su questa cascata la campanella è eh, Federer? Sì, è l'emblematico. <ride> e sono svenuti. Perché si è caduto Federer è una cosa quasi blasfema, eh? Eh, quasi sì, blasfema. Si, quasi sono... si è suicidato dal, è quasi dal banchetto. Eh. Le opere bloccate, stavo dicendo, non sono più 270 ma sono mai 600, i miliardi i miliardi eh. sono quasi 50, questi miliardi, e i posti di lavoro anche questi sono insufficienti perché il moltiplicatore per ogni miliardo sono 15.000 posti di lavoro per ogni miliardo non utilizzato, per cui siamo andati oltre. Quei dati li abbiamo presi non soltanto con la nostra base associativa, ma anche con la collaborazione di tutta la società. Cittadini privati hanno segnalato eh, opere bloccate e con loro abbiamo lavorato e abbiamo fatto recuperato tutti questi dati. Questo per segnalare il degrado delle infrastrutture in Italia, che è emblematico, perché queste cause di questi problemi è anche molto la lungaggine burocratica nell'impegno delle risorse, nell'utilizzo delle risorse, che impedisce di intervenire rapidamente a ristoro delle necessità che l'Italia ha e che si sono manifestate col poco il Dice Torinelli, la stragrande maggioranza di quei cantieri sono regionali e comunali, è così? No, è vero, ci sono anche mm. tante opere comunali, Quindi regionali e statali. Quindi non può fare nulla su tenga, questo. No, tenga presente però 49 di, di quelle opere, 49, che è pari quasi al 50 miliardi, perché i totali sono 53, 49 sono grandi opere superiori ai 100 milioni di euro. E tenga presente che... Grandi da... opere quindi vuol dire statale? Eh? Grandi opere vuol dire superiori ai 100 milioni di euro. Per cui ci sono anche statali ma ci sono anche regionali, ma in ogni caso ci sono anche regionali. Però bisogna sottolineare un dato che è importantissimo, dati della Presidenza del Consiglio, per eseguire un'opera superiore ai 100 milioni di euro in Italia si impiegano 15 anni e 7 mesi. E la metà di quei tempi il governo ragazzia. stesso le chiama tempi di attraversamento, vuol dire che sono tempi morti, Baldino. tempi morti. No, capisce perché questi dati ci danno la misura mh, per cui noi diciamo sempre che il dibattito sul TAV è un dibattito surreale, perché ci sarebbero tanti altri cantieri che potrebbero essere bloccati e che potrebbero rivelarsi utili ai cittadini rispetto ad un altro cantiere di cui si parla tantissimo e che obiettivamente diretta. non può aspetta, portare aspetta, alcun aspetta. beneficio rispetto a tanti altri cantieri. Se non erro, mi corregga se sbaglio Presidente, sono il 7%. Le risorse che vengono utilizzate, che potrebbero essere sfruttate per, far, eh, per, per, per fare delle, delle, delle opere utili purtroppo. E quindi noi stiamo intervenendo proprio in questa direzione attraverso un decreto che il Presidente del Consiglio ha soprannominato Sblocca Cantieri che arriverà in questa settimana. Quindi noi vogliamo snellire i tempi burocratici e monitorare, soprattutto fare un'attenta attività di monitoraggio di tutti i cantieri, anche quelli regionali. Perché quello di Toninelli ieri non era un esonero di responsabilità, ma eh, il Governo ha comunque la responsabilità di monitorare i cantieri perché non vanno avanti, qual è l'intoppo e la burocrazia sì, e la capacità di progettazione che c'è, non c'è delle Tutto regioni, bene. quindi bisogna intervenire so, a, a, a sostegno e io auspico che ci sia anche la sinergia con, con l'Ance perché insomma è, Noi abbiamo, attraverso... abbiamo dato disponibilità con il collaborare, però... loro, le loro segnalazioni che, fanno, che facciano sì che questi cantieri possano essere sbloccati, le opere possano andare avanti, i cittadini ne vedano i benefici. Sì, però dobbiamo pa pa passare dalle parole ai fatti, certo. ormai dopo eh, dieci anni anni di mancata crescita di settore, yeah. pertanto anche del sistema e del Paese Italia, non abbiamo più tempo da aspettare, abbiamo perso 660 mila posti di lavoro, sono numeri abnormi, non possiamo permettercelo e se l'Italia non cresce è perché tutto il settore delle costruzioni non sta crescendo e con questi tempi biblici non cresceremo mai esatto. e dobbiamo dirci, ma stiamo attenti perché noi abbiamo bisogno di un grandissimo Però piano di manutenzione. Adesso le sta dicendo, Presidente, lei le sta dicendo che faranno, per... in settimana ci che faranno lo sblocca penso che sia corrente di questo. Quindi... Eh, è un po' di mesi che stiamo... Ma è interesse sentendo... anche loro che si faccia subito. No, ma no, assolutamente sì. Loro, se voleva andare tutti. incontro al settore facevano una il cosa lo... diversa da quella loro, che hanno fatto il destino, il destino, il loro allora, destino politico. Dicendo, allora, allora, guardate, quest'anno quest è stato il primo anno che sono stati tolti investimenti all'infrastruttura. Eh. 
Gli ultimi gli anni, le leggi di bilancio 2016, 2017 e 2018 hanno dato maggiori risorse alle infrastrutture, quest'anno invece le abbiamo tolte. Se non sono utilizzate in anni, investimenti, noi abbiamo preso un paese che era al minimo storico non, in quota pieno di investimenti, col, dal 3,4 al 9%. Quindi c'è stata una decrescita purtroppo che non è eh, imputabile a questo governo dal 2010 Ruggeri. fino a oggi. No, per, me un, per me è un problema di mentalità, cioè noi oggi festeggiamo, tra virgolette, ricorre un anno appunto delle scorse elezioni. Io quello che rimprovero al governo e alla maggioranza che lo sostiene è quello di non fare le cose che servono a dare più gas. In questo momento noi, e eh beh lo so, d'altronde il mio punto di vista, da due punti di vista sì, il punto è che secondo me noi potremmo fare debito, perché no anche scordandoci con l'Europa, ma per mettere tutto su un taglio delle tasse che aiutasse il Presidente e chi come lui è. Ma noi abbiamo chiesto più flessibilità all'Europa sì, per, per fare che cosa? Per stanziare 11 milioni? No, 100, no, 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 come che c'entra? Eh, ma eh, ho capito che le piacciono cosa. certe cose ma di comunistica memoria. Dato, a me francamente un po' meno a chi ci guarda. Perché a lei di 5 meno. milioni di poveri che no, non No, guardi, si preoccupi che lo sono stato anch'io in vita mia, ma mi sono salvato grazie al lavoro, non grazie alla pacchetta di Stato. Grazie al fatto che ho lavorato. E allora lei, se volesse bene ai poveri che ci sono in Italia, anziché fare la retorica da vecchio comunista, direbbe semplicemente fregherebbe la nostra carissima di tagliargli le tasse alle aziende. In modo tale che possano assumere chi è povero e tirarlo via dalle maglie di una povertà in cui tutti quanti siamo tristi perché gli italiani che urla stanno. perché lui. Eh no, perché a me sta cosa mi ha rotto le palle. Non copre la che che uno, no, no, che no, se no, uno no, chiede no, no, di no, tagliare no, le tasse no, a famiglie no, e imprese non è dalla parte dei poveri, io non consento né a lei né a nessun altro di dire. Ma lei consente, lei finché sta qua con me, si relaziona con me secondo anche le mie regole. Ma bisogna tirare dei dati. Siamo calmi Ah, non vi interessa dei poveri, certo che ci interessa, ma se gli diamo un lavoro diventa non meno poveri non eh. urli cafone allora no, 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 scusi un attimo ho Dai, bisogno su. di dare dei dati eh. dei 4 milioni 917 mila eh, italiani che hanno il diritto al reddito di cittadinanza solo 945 mila non hanno lavoro non so se è chiaro e cercano lavoro perché per esempio 990.000 sono inferiori ai 14 anni, non c'entra niente col lavoro. Altri 669.000 sono superiori a 65 anni. Non è il lavoro che può risolvere il tema delle povertà. Non c'entra no, 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 nulla. No, poi ci sono anche i poveri che non lavorano. Non c'entra nulla. È un discorso ma complesso. Io, non io ero molto calmo. Non se, se, non, se non mi provo con questi discorsi, il, noi non lo Allora, ma non è vero che a Ruggeri non importa dei poveri così come non c'è nulla. Ma è un modo molto superficiale. Ma la confusione tra disoccupato e povero è assurda. Ma penso che il dibattito deve andare verso un tema diverso. Cioè, dobbiamo creare lavoro. Oh. Il dibattito è come creare lavoro in questo paese. Non possiamo continuare. Ma non c'è nulla a che fare con i poveri. Dobbiamo Dai, creare so posti chiaro. di lavoro, dobbiamo creare no, Anche perché c'è un grande tema che oh, adesso affronto con Sandro Ruoto, perché è proprio la povertà e l'emarginazione è spesso Capito? il terreno dove si allinea dove fiorisce e si consolida la criminalità organizzata, grazie Sandro eh, buongiorno. uno dei giornalisti, forse il giornalista più esperto di criminalità organizzata che, che abbiamo in questo paese è stato arrestato Marco Di Lauro, chi è Marco Di Lauro? Ma Marco Di Lauro è il rampollo di una famiglia di un clan camorristico dell'area nord di Napoli quindi Scampia, Secondigliano e tutti quei paesini che stanno in quell'area lì Famosa fu la faida di Scampia quando all'interno di questo gruppo criminale il padre Ciruzzo Milionario finì in galera e il figlio, il primogenito, prese in mano il clan da esterno, diciamo libero, facendo fuori i vecchi e mettendo del nuovo. Una faida, uno scontro con i suoi ex affiliati, credo 69 morti, ammazzati. Poi c'è stata la grande repressione e c'era questo ultimo rampollo perché era una serie di figli, ma per esempio altri due figli che erano stati in galera ora sono usciti. Per e perché cui, sono usciti? Per decorrenza dei termini, mm. perché hanno scontato quello che dovevano scontare. Quindi Marco è stato 14 anni latitante. Ecco, ma è vero che si vestiva spesso da donna per sfuggire ai controlli? Ma quello che si sa di sicuro è che usava i pizzini, che non aveva il telefono, ma che era ben voluto dai vicini di casa. Ma la i vicini cosa... di casa sapevano chi, di chi si trattava? Ah, sapevano sì, chi fosse? Sì, e la cosa che abbastanza ci deve far riflettere è che si sono messi a piangere i vicini di casa. Cioè? 
quando è stato arrestato l'altro giorno eccolo qui l'arresto lo stiamo vedendo le immagini eh, vedete questo... gli applausi sono solo dei carabinieri e dei poliziotti mentre eccolo nei qui. grandi arresti di mafia anche di zagaria di questi qui i cosiddetti persone che si trovano per caso lì applaudono uh -huh. e qui no, qui hanno applaudito soltanto i colleghi dei poliziotti e dei carabinieri che sono entrati ad arrestare questo latitante questo che voglio dire voglio dire che dall'agenda politica la questione criminalità non c'è ed è drammatica perché ci sono dei dati impressionanti pensa soltanto che nel napoletano sono censiti più di 100 clan fai un conto di clan ci sono 10.000 persone e pensa che la procura negli ultimi 2-3 anni ha proceduto a 5.000 arresti pensa che l'anno scorso 5.000 adolescenti minori sono transitati per le carceri per gli incontri insomma hanno avuto a che fare le case famiglie eccetera eccetera e che oramai in questa fascia di età dal 28% si è passati al 32% di ragazzi che non studiano, non si formano e non lavorano. Però io so dove vuoi arrivare, ma io non vengo dove no, io mi vuoi sto, portare. Io sto solo su. ascoltando, guarda. Nel senso <ride> che è vero che c'è il tema della povertà e della marginalità, è un esercito. Però questa camorra, questa mafia, questa andrangheta, mafia capitale, società foggiana, sai che esiste la Come società Come no, sappiamo foggiana, anche quanto uccide. Eh. Mafia garganica, malavita, vanno dove c'è il PIL. Mm. Noi dobbiamo Quindi pensare no, a questo. Ma per, però una domanda, perché eh, non applaudivano i vicini di casa? Perché Ma lo perché amavano? Perché si Quindi, era eh... creato un... Ah. Allora, intanto sfatiamo sto mito nel senso che... Quello che abbiamo visto e che abbiamo raccontato 15 anni fa, cioè si è ridimensionato quel clan sullo mm. spaccio di droga, nel senso che a Scampia c'erano 23 piazze di spaccio, oggi ce ne sono due, c'è un rischio di ritorno, ma anche perché si è, considera pensare la sicurezza come un tema di costi. Invece sono investimenti, certo. noi investiamo in sicurezza, è inve investire nel presente e nel futuro. Oltre che su un paese più sicuro attrae i famosi investimenti stranieri, eh, che, che, è, che è tanto complicato. C'è stato un convegno in Lombardia dove Greco ha, ha dato dei dati di evasione fiscale eh, del, no, del nostro diciamo, impianto produttivo, dati di l'operazione fatta nel Veneto dei Casalesi. Come no? Ma ne vogliamo parlare? Ne abbiamo anche parlato, grazie, grazie Sandro per essere stati con noi. Allora, Baldino. Guardi, io ho ascoltato con ammirazione Ruotolo, peraltro faccio parte della commissione antimafia, quindi so quanto è alta l'attenzione sul tema da parte della forza politica di cui faccio parte, notoriamente da tanti anni è così. E penso che c'è anche un tema molto importante che bisogna portare alla ribalta che è quello dell'internazionalizzazione della mafia la mafia si è spostata fuori dai confini del nostro paese è andata a cercare fortuna altrove come diceva Rotolo dove c'è il PIL e dove non c'è una, una, una forte cultura dell'antimafia come si sta sviluppando nel nostro paese purtroppo all'estero questo manca quindi noi dobbiamo esportare la nostra cultura dell'antimafia anche all'estero Buia, voi come costruttori avete, vi è mai capitato immagino di sì, di confrontarvi con un territorio complesso ovviamente certo, assolutamente sì, un problema anche per noi, un problema sociale, un problema di categoria e per questo ci stiamo impegnando molto nel collaborare con gli organi di giustizia su queste problematiche, però per intervenire su queste cose voglio sottolineare una cosa il meridione è scarsamente dotato di infrastrutture, finché non ci non saranno infrastrutture nessuno andrà a investire, per cui non ci saranno opportunità di lavoro e senza lavoro non sradichiamo questi certo, comportamenti contro la, il quattro di Dobbiamo finalizzare i nostri sforzi, utilizzare quelle risorse per rendere eh, interessanti quei territori che oggi non lo sono, per perché liberare. chi produce il sud non riesce a spostare le proprie merci al nord ed è questo il grande problema che ci affligge, dobbiamo ragionare su questo. Eh, per liberare proprio le persone a cui lei faceva riferimento intervistando ruotolo dal fatto di renderle libere da poter diciamo in grado di applaudire chi arresta questi criminali serve proprio questo 
serve una possibile indipendenza economica della società civile. E su civile. questo si facciamo Quindi tutti lavoro. il tifo perché qualcosa migliori no, nella nostra è Italia. Ma una cosa va ricordata. Alle, alle Aspetti no, che c'è Sara, c'è Sara Mariani a Torino perché c'è un incontro sì. adesso, giusto Sara? Sara cammina ma non mi sente forse. Eccoci. Sara, eh. Allora sì, siamo arrivati in centro, Serena. Per... Sì, sì, ti sento, mi senti? Eccoci. Siamo arrivati in centro continuando il nostro percorso dalla periferia al centro, ma se... siamo fr... arrivati nel frattempo anche alle eh, officine grandi riparazioni dove c'è in corso, è cominciato proprio da pochi minuti, un incontro fra Di Maio, eh, Chiara Appendino, arriverà anche, almeno sembra, a Casaleggio, formalmente è l'occasione per parlare del Fondo Nazionale eh. eh, sull'innovazione. Innovazione. Però eh, grazie, potrebbe grazie, essere l'occasione di parlare anche di altri problemi, Marco. visto che fra l'altro, Serena, proprio alle spalle dell'officina c'è la Telt. Va bene, Marco. Nuovo conteggio parziale primario PD, lo scrive Utrend, 530.000 voti, Zingaretti 66,33%, Martina 21,12%, Giacchetti Più o meno, 25%. sono quei risultati. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani dalle 8 alle 10. Grazie.